기괴한 도서관 오리지널 시리즈 헤드피커 버드 지금 시작합니다. 가시죠. 어느 조용한 시골 마을 저녁에 잠을 자던 농사꾼 부부가 있었습니다. 그런데 갑자기 기묘한 소리가 잠을 방해했습니다. 그건 마치 무언가 벽을 두드리는 소리 같았습니다. 그 소리는 집 뒤편에서 들리고 있었고 남편은 일어나 소리가 나는 곳으로 향했습니다. 그러자 잠시 후 소리는 멈췄고 딱히 수상한 것도 발견되지 않았습니다. 부부는 의아해하며 다시 잠을 청했고 그리고 다음날 아침 남편은 잠에서 깨며 머리를 부여잡고 통증을 호소했습니다. 아내는 병원에 가보자고 말했으나 남편은 별거 아닐 거라며 참아보겠다 했습니다. 그리고 그날 저녁 어제와 같이 무언가 두드리는 듯한 기묘한 소리가 들리기 시작했습니다. 남편은 대체 어떤 놈이 장난치는 건지 확인 하겠다며 집 뒤편으로 달려갔습니다. 그러나 역시나 아무것도 없었고 어느새 소리도 멈췄습니다. 남편은 내일 CCTV라도 설치해 봐야겠다고 말한 뒤 다시 잠자리에 들었습니다. 그리고 아침이 되자 남편은 비명을 지르며 머리가 너무 아프다고 소리쳤습니다. 그러다 남편은 의식을 잃고 쓰러졌고 아내는 119에 신고하였습니다. 그렇게 남편은 구급차에 아내와 함께 타고서 병원에 도착했습니다. 그리고 검사를 진행한 뒤 의사는 아내에게 물었습니다. 혹시 남편분께서 머리를 크게 다치셨나요? 아내는 자신이 알기론 그런 일은 없었다고 말했으나 의사는 엑스레이 사진을 보여주며 무언가 단단하고 뾰족한 물건으로 머리를 찍었거나 찍힌 형태로 두개골에 금이 갔다고 말했습니다. 아내는 아무리 생각해도 그런 일이 없었기에 황당해했습니다. 그나마 다행히도 현재 남편은 생명에 큰 지장이 없기에 입원 후 치료를 진행하기로 했습니다. 그런데 다음날 아침 남편은 입원실에서 사망한 채로 발견되었습니다. 머리에는 큰 상처가 있었으며 베개는 피로 흥건했습니다. 그리고 경찰 조사 결과 감식반에서 기묘한 보고를 했습니다. 사망자의 뇌가 없어진 상태라는 것입니다. 마치 누군가 피해자의 머리에 상처를 내고 두개골을 부순 뒤 머릿속의 뇌를 가져갔다는 것입니다. 경찰에선 CCTV를 확인했으나 수상한 사람은 찍히지 않았습니다. 그런데 옆 병실에 입원 중이던 환자가 기묘한 증언을 했습니다. 사건 당일 저녁 무언가 벽을 두드리는 듯한 소리가 한참 동안 들렸다는 것입니다. 그리고 그 소리는 마치 어릴 적 동물원에서 들었던 딱따구리가 나무를 치는 소리 같았다고 말했습니다. 게다가 피해자와 같은 병실에 있던 유일한 용의자인 할머니는 무언가에 잔뜩 겁먹은 듯 벌벌 떨고 이불을 뒤집어 쓰고 있었습니다. 경찰들이 사건 조사를 위해 이불을 걷자 창밖을 보며 비명을 지르고 구석에 숨었습니다. 창밖에는 아무것도 없었고 그저 참새나 비둘기만 날아다닐 뿐이었습니다. 이렇게 미스터리한 사건에서 유일한 증거로 발견된 것은 단 하나였습니다. 그것은 사망한 남편의 머리에서 다량의 새 깃털이 발견된 것입니다. 조사 결과 그 깃털은 딱따구리와 닮았으나 아직까지 발견되지 않은 종으로 보인다고 전문가들은 말했습니다. 사건 기록 종료 이 존재는 헤드피커 버드라고 합니다. 먹잇감으로 정한 대상을 집요하게 따라다니며 잠잘 때마다 조금씩 조금씩 피해자의 머리를 공격합니다. 이때 피해자들은 어째서인지 잠자는 동안에는 통증을 느끼지도 못하며 아침에 일어나서야 통증을 호소하게 됩니다. 딱따구리가 나무나 벽에 구멍을 뚫어 둥지를 만들거나 벌레를 잡아먹듯 헤드피커 버드는 다른 생물의 두개골에 구멍을 뚫은 뒤 뇌를 먹어치웁니다. 사선님들도 아침에 갑작스런 두통이 느껴진다면 혹시 헤드피커 버드의 먹잇감으로 선택된 건 아닌지 주의하시길 바랍니다. 뉴타입 코너 뉴타입 코너는 사선님들이 직접 보내주신 기괴한 존재를 소개하는 코너입니다. 분류번호 21009 제보자 성 이름 그레이캣 이 존재는 흔히 볼수 있는 평범한 회색 고양이입니다. 다만 특이한 점이 있다면 배 한가운데에 틈이 있으며 그 안에서 희미하게 붉은 빛이 난다는 것입니다. 이 고양이처럼 배에 틈이 있고 붉은 빛이 나는 고양이들이 수많은 나라에서 목격되고 확보하는 데 성공했으나 아직도 더 많은 개체가 존재할 것으로 보고 있습니다. 그레이 캣이 위험한 이유는 대상에게 인간이 다가갈 경우 일부러 배를 보이는 듯한 포즈를 취합니다. 그후 배에 틈이 벌어지고 그 안에 있는 붉게 빛나는 눈이 보이게 됩니다. 이 눈을 보게 된 사람은 고열과 두통 증상이 나타나며 전신에서 회색 털이 자라나게 됩니다. 그렇게 약 1시간이 지나면 붉은 눈을 목격했던 해당 인원은 새로운 그레이 캣 개체가 됩니다. 이렇게 새로운 그레이 캣은 기존 개체와 아무런 차이가 없었으며 이러한 방식으로 개체 수가 순식간에 늘어날 수 있기에 모든 개체를 확보 및 제거하기 위해 제보 인원은 초도형 본부 측에게 세계적인 규모로 요원 파견 및 지원을 요청하고 있습니다. 접수 완료 위험 분류 등급 S 배를 보기 전까진 일반 고양이와 차이가 없기에 인류 사회로 침입 및 활동이 자유로움 또한 하나의 개체가 인간을 변 시키는 횟수에 제한이 없기에 순식간에 인류의 멸종, 인류 사회의 멸망도 가능하다 추측됨. 특수 재해 생물 지정 및 전담 부서로 이관. 오늘 이야기는 여기까지입니다. 다음에도 더욱 기괴하고 재밌는 이야기로 찾아오겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 음.